ഡൈ ആൻഡ് പോളി ബേസിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഡൈ ആൻഡ് പോളി ആസിഡിക് ബേസിസ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഡൈ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ പോളി ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു ആസിഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം അതിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ മാത്രമാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കും മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് ആൻഡ് സി എൽ മൈനസ് അയോൺസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പ്രോട്ടോണിനെ മാത്രമേ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സൊ എച്ച് സി എൽ ഇസ് എ മോണോ ബേസിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് സൊ ദ ആസിഡ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ വൺ അയോണൈസബിൾ പ്രോട്ടോൺ പെർ മോളിക്യൂൾ ആർ നോൺ ആസ് പോളി ബേസിക് ഓർ പോളി പ്രോട്ടിക് ആസിഡ് പോളി പ്രോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആസിഡിനെയാണ് നമ്മൾ പോളി പ്രോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ പോളി ബേസിക് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദീസ് എക്സാമ്പിൾസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എത്ര പ്രോട്ടോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാം രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാം സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ടു ഒ ഫോർ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഇവിടെയും എത്ര എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാം രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാം സോ ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡൈ ബേസിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എത്ര പ്രോട്ടോൺസിനെ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യാമായിരിക്കും മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ഇക്വലിബ്രിയം ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീസ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു പ്രോട്ടോണിനെ മാത്രമേ അത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇൻ ടു മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോട്ടോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് പി സ്റ്റെപ്പിൽ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസിലുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെയാണ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തത് ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇൻ ദിസ് കേസ് കെ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ഇൻ ടു മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് ഈ രണ്ട് ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റുകളെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എ വൺ ഈസ് മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡ് ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എ ടു ദാറ്റ് ഈസ് കെ എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെരി ഹൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ സോ ഹിയർ കെ എ വൺ ഈസ് വെരി ഹൈ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കെ എ വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് ആസിഡ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലാകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വാട്ടറിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഒന്നും ആ സ്പീഷീസിൽ ഇല്ല സോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇപ്പൊ ന്യൂട്രൽ സ്പീഷീസിൽ നിന്നും ആ ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അധികം എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല ബട്ട് എച്ച് എസ് ഒ
plus SO4 2 minus product form chayinudu. That is the same. So here Ka2 is very much less than Ka1. So we can say that higher order ionization constant Ka2, Ka3 are smaller than the lower order ionization constant Ka1 of a polyprotic acid. And this is because it is more difficult to remove a positively charged proton from a negative ion due to electrostatic forces. Factors affecting acid strength. Acid strength in a factors in the factors in the next to the next. The main item acid strength in a factors in the factor in the bar in the bond length of the polarity. The extent of dissociation of an acid depends on the strength and polarity of the H A bond. So, we will consider H A bond. H in the hydrogen. Now, A in the other atom. A the atom is the same as the atom. H plus ions in release of the acid. Now, acid strength is the acid strength. H plus ions in the release of the release of the acid strength. Now, we will consider H A bond. The bond length increase in the answer is bond enthalpy decrease. Bond enthalpy is not the same. One bond is breaking and the energy of energy is the same. Bond length is the same. The bond strength 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 is the same. So, the strength of an acid increases with decrease in the strength of H A bond. Acid in this strength determines in the second factor in the barain, the polarity. The polarity in the base is the electronegativity in the base is the polarity barain. The electronegativity, we bond to consider H A in the barain, we bond to consider the other and acting all day electronegativity in a base is the same as polarity barain. We would have considered the acting all thumbnail or electronegativity difference of code of the learning gill, our day polarity code of the learning. Polarity in the barnyal, charge separation anna. Pa charge separation code umbam. Namuk engini anna, a bond in a easy aita break yana aita bachu. Pa adithi factor namal barnyal in the air no. Bond strength anna. Bond strength in a base either tana, acidic strength namal barnyal. Down the group namal consider say dal. Down the group engini anna, atith in a size increase yim. Hale, atith in a size increase say yimbam. Bond length engini erikim. Bond length um. The bond length is the bond strength correct and bond enthalpy also decreases. So considering hydrogen halides, the acid strength increases from HF to HI because the size of halogen increases from fluorine to iodine. So considering H2S and H2O. H2S is H2O in Tamil. H2S is Acidic strength is the same. Or we can say that H2S is a stronger acid than H2O. That's why we have to say that sulfur hydrogen bond. That's why we have to say oxygen hydrogen bond. These two bonds are the same. We have to say that oxygen is the same as sulfur. What do you say? Sulfur is the same as sulfur. Now, the size of the atom is the same as sulfur. The size of the atom is the same as the bond length. That's why we have to say that the size of the atom is the same. Bond length is the same. So here, the bond dissociation enthalpy of sulfur hydrogen bond is lesser than bond dissociation enthalpy of oxygen hydrogen bond. So considering the hydrates of second period elements, the acidic strength increases from CH4 to HF. This is because the electronegativity increases from carbon to fluorine. And thus, the polarity also increases from the carbon-hydrogen bond to hydrogen-fluorine bond.